一个人在广州花一千八百零七元吃掉最性早餐，能有多快乐？紫金牛白兰、酥皮叉烧包、黑松露烧麦、葵花鸡，蛋汁三百六十八。蛋散你没有吃过吗？蚝油混合物，总计消费一千八百零七。也有些的。好嘞，谢谢。玉堂春暖餐厅在哪里、啊？在三楼。哦，好，谢谢。哈喽，这里是辣辣油热气，天天天下雨。在来广州之前，就有一个群友，他跟我说可以来尝一下白天鹅，这不就来了吗？他们家好像是米其林一星黑珍珠三寸的餐厅，感觉会很不错。提前两天打电话都说预约满了，只能现场排队取号。酒店的环境很不错。您好，要排队吗？哦，太好了。不是，很漂亮。鸟语花香。咱坐这边，小圆桌，喝一个蜜香单丛，可以的。好，谢谢。然后这边是想问一下，您用矿泉水冲泡吗？这么普通也可以，因为我最推荐那个，要干净收费嘛，四十八一桶，那就普通吧。好，那。咱们先吃蒸点吧，瑶柱菜苗饺、青蒜排骨、蟹粉小笼包、梅菜叉烧包，听说很不错。山竹牛肉球，师傅推荐了。紫金牛白腩，我没有吃过。松江干蒸烧麦，主厨推荐的都点一下。蘑菇鲍鱼塔、牛肉肠粉、酥皮叉烧包、干虾咸水饺，大起码一定要吃。鸡蛋散，他们推荐是花皮蛋挞，很好吃。我点个花皮吧，要一个份爪，想吃一下最基础的常规的。凤爪，他们家凭什么买六十几一笼的？你好，选好了。咱这边有什么忌口吗？没有忌口的，这边也可以点是吗？啊、可以的。哦，除了这个的话，就星期六星期好嘞。再加个饭眼饺吧。您这边的话，呃，饺子类的话点的可能会比较多。看看里面的话，它是有见一件单独卖的，那也都来一件。可以加个葵花鸡，听说是招牌，谢谢。嗯，人真好。点的白桃乌龙，茶位费四十八，不过配上它的环境可以接受。葵花鸡，这个是招牌吧？招牌葵花鸡来。好嘞，一口的话就可以先试一下这个青口的，嗯，鸡肉的口感。好嘞，再试一下我们搭配的一个煎葱。好嘞，葵花鸡。小姐姐说先尝一口他们的原味。嗯、冰凉咸香，皮子特别脆爽。蛋汁好像百六十八，整个鸡的咸味比较重一点点，在可接受范围。肉质比较紧实，鲜嫩，皮子爽脆。皮与肉中间的脂肪层变得像皮冻一样，前蘸一下香茸。我自己会更喜欢空口吃的。还有葵花呢，要是鸡油凉掉了之后凝结成豆。这个鸡本身的盐度已经很够了，蘸它也挺好吃。它盐度分布是不一样的，鸡爪和下爪部位可能就稍许饱和一点，但像它的中段，鸡胸部位的肉就略显稍微淡口，水平在八九十的鸡。和我昨天点外卖点的香油松化鸡有异曲同工之妙，都很油香又脆。如果想找葵花鸡的平替，就吃松化香油鸡。剩下一点，待会儿打包。它烧的是先上粗盐，刚刚师傅倒了酒在上面，点火，用火的温度不断的去烧煮，油脂会往下烧，取出一点油，它的火就越来越旺。上面应该是甜香蜜汁，感觉是偏瘦的瘦茶，有些微的脂肪。一点，好嘞，一吨上来有一股浓烈的白酒香气。偏瘦一些，中间地带再点肥，酒香混入蜜汁甜香，风味还挺特别的。旁边是糖色，我说怎么回事？味道好熟悉。表皮其实被大火有的烹的有一点浊化掉了，很酥，整个肉极其的香，瘦肉绵韧韧的。它的贵体现在采用的猪品种，瘦肉部分有纤维感，但特别松软它。把上面的这一部分打包，晚上我可以再去好好仔细的品一下。因为后面还有好多点心等我。金鱼蒜丝排骨，好嘞，传统的，有点烫嘴。清香鲜甜的肉香气
不肉之滑呢？六块的还可以。少许的加了一些蜜蜂糖的那个炸蒜风味，让它的香气更加的浓一些。中规中矩的好吃。芋泥放的不是很多，有点水气。柔润清香，鲜美。比一般传统的蒸排骨可能稍微好吃那么三五分，差别不是特别大。他们的蒸点均价在六十五一笼，可能因为它比平日吃的早点，稍许贵一点，所以今天竟然莫名觉得芋头也还可以接受，挺好吃的。也可能是心理作用，解决一盘牛肉肠粉，嗯，小心它刚蒸出来的辣椒酱更浓了。哦，好嘞，它的肠粉压根压不起，一压它就皮肉分离，要用勺子挖着吃。上游的鲜甜度熬煮的很到位，点睛之笔来自于大颗清脆的马蹄碎，有点香菜的清新味，鲜甜感十足，肉馅泥比较细腻柔软，柔软度其实有一点堪比多一点肥肉的那种狮子头了，和日常的牛肉丸的质地完全不一样。你好，今天的话欢迎上一下小包包。嗯，一盘三个酥皮叉烧包，乍一看以为菠萝包呢。皮薄而滑，但没有给到我满分的惊艳度。广州随便一家比较好吃的肠粉做的很好的，都可以达到这种水准。好嘞，谢谢。嗯，肠粉我都没有蘸它的辣酱，其实不需要。我喜欢这种鲜美的口感。牛肉球，它烧酥。像菠萝包一样烤的松快的皮，薄薄的内心在它的底部，上边是透明感的空气，就像是叉烧菠萝包，边吃边掉渣。我其实不太吃得出来里边的叉烧，重在它黏糊甜香的叉烧风味酱。好，谢谢。这一份真点我之前从未吃过，紫金牛白奶，特别软糯，它像咱们日常吃的牛腩，肉旁边的皮筋。口感上过风味，像日常那种筋皮啊，炖的特别趴烂，而且牛味特别浓郁，可能会有朋友接受不了它的浓郁风味，会比较原始本真一些。怎么那么像榴莲呢？面面的，没有其他特别的味道，有一点像吃板栗，牛肉球和凤眼角。甜度要足一些，香菜味有点稍显淡口，没有那么浓烈，甜香甜香的，软和度和弹嫩度都刚刚好，谢谢。比较喜欢这种垫底的腐竹，给它增添了一点豆香气，内心粉粉的，黑松露上麦。面里挺油润油香的，黑松露味浓，一口下去被它的香气冲昏头脑，肉粒也大坨，黑松露直接给你一坨，一口下去好幸福。只觉得前一二三秒油水有一点在你口腔内蹦溅，多吃几个可能会添点油腻。凤眼角和虾饺都是煮熟的特推，点了两个小葱，内馅应该是虾仁。刚吃到松散就颗粒状的蛋白了，没有其他的内馅呀，略带韧性的薄皮包裹住松散的蛋白颗粒，咸香口。我自己其实不是很喜欢。羊肠虾饺煮熟的特推，鼻子是略微有一点点的小缝，没有韧性。
北哥家有这么大颗，相当饱满 ，Q 弹，挺直，脆口，内馅很优质。蒸笼里出来，它会有一点风干状，可以趁热吃。一定要一口吃一颗虾饺，感受它充实的饱满度。你点饺子比较多，碎玉的元宝饺，底部有着点油水。它们的皮子刚从蒸锅里出来，被风干了之后，都有极大的韧性感，有胶质的口感，内馅特别好。清新的蔬菜，非常的有油水，吃起来极其香。今天有一点失算，失算在应该在他们家点了很多的真点，应该是拿主厨大拇哥的点一下，才能够体现他们的特色。蟹粉小笼包，一口下去，莹润的汁水，蟹的风味特别足。不知道待会儿我嘴巴四周会不会痒。真材实料的蟹粉，皮子相当之薄，如果虾饺的皮子是这个就更好了，很正统的那种好吃的蟹粉汤包。蒸凤爪，凤爪不熟，没有大拇哥，常规的好吃，甜度非常的高，浓腻。鸡爪它很胖，感觉是质量很高的大鸡脚。生米不多，像那种咸酥口的五香花生仁。懒人萨奇玛，橄榄的懒哈、啊，跟咱们正常吃的有点硬酥酥脆的萨奇玛不一样，是比较松软的，软软糯糯。上面挂出的糖浆有一点粘牙，不是很甜，蛋香记住了。我自己对萨奇玛本身就是可知可不知的状态，所以它反倒没有给我特别大的惊喜感。但是这茶非常的酷一点。奶香奶香茶香。绝在它的松化度，蛋散你没有吃过吗？老广的一道小食，蛋茶的面窝再淋入糖浆，好吃哎，糖油混合物。酥脆甜香，脆感是融在酥度里边，它特别适合你酒足饭饱之后来一块，好幸福。在广州，我突然明白了早茶的意义，茶点茶点一定配着点心的茶，才能够两者相融，相辅相成。饭团我就吃一个哈，另一个带走。松化鸡蛋挞，是我凉掉吃它的原因吗？内心非常的水滑，一咬下它的鸡蛋馅直接在嘴巴里摊成水。香肠它的酥皮倒没有给我惊喜感，因为我看评论上说酥皮非常的富有层次感的疏松，但这个好像会掉渣掉酥皮的酥皮月饼皮，有一点韧性。好评的是它的蛋心不甜。就在这边结是吗？嗯，对，我好嘞。行的来说，今天算是体验了一把广州标志性早茶的白天鹅的音乐点吧。那喜欢的话，别忘了点赞、评论和收藏哦。晚安，马巴卡。好的，今天咱们总计消费一千八百零七，包含了百分之十五的服务费。吃完马上不知道怎么出去了。这么多吗？我第一眼就看到了，好巧。还是一个发现的，我把你们的特色菜都吃了。好喜欢你哦，谢谢。你走是吗？好嘞，还会来的，拜拜，拜拜。一个人去了百九十八元美惠的夜市找茶自助，能有多快乐？弹弹 QQ 的，啊，奶黄馅的。你们以后就叫我早茶仙女好了。Hello， 这里是辣辣油，今晚咱们去吃一个二九八一位的粤式早茶自助，听说是成都锦江区的粤菜好评榜 Top One， Let's go！ 我又迷路了。他们家是在阿尔卑斯国金中心二楼，这一家我好像三年前来吃过，好久远了哟。对，李女士。好的，没问题。好嘞。
。好，谢谢，要的是普洱，感谢茶已斟上，咱安心点菜。他们家大概是有七十种茶点，任意尝试。爱开始点起，粉脆玉女瓜，老醋海蜇头，话梅生米果，解腻油，油醋卤茄子。天哪，他家粪爪已经没有了。红米肠粉来一个，熊猫流沙包，鲜菌蘑菇包，黑松露烧麦，煎虾肠粉，猪皮叉烧包，流星天鹅酥，竹生松露水晶饺，笋煎鲜虾饺黄。我感觉我想炒一本，悠着点。咱今天要遵循一个原则，古人云：食不过饱，饮不过量。每道美味仅限一份九道菜，不能加单。但你可以每样都吃一遍，浅尝辄止。小姐姐好了，好谢谢，敬你们一口普洱，暖暖身子。你们以后就叫我早茶仙女好了。我的天，是满意他们家上菜的顺序的。先上凉菜，开的胃，话梅圣女果吃起，泡在腌制的话梅水里，浑身都被腌入味了，酥酸甜甜的，带了一股梅子的清香味。玉米瓜，好爽脆哦，咸香脆爽，凉拌茄子，挺油香的，应该是水煮白灼之后。淋上了蜜汁的香油，沙姜猪手，水晶状的肘子片，淋一下沙姜，油光瓦亮的，很冲，沙姜独特的姜的风味，很香。捆一捆的肘子像吃猪皮儿，满满胶原蛋白，略带一丝嚼口。老醋海蜇，嗯，好吃点。用甜度来中和它的酸调，平衡拿捏的哈。小黄瓜也挺爽脆的，清口。越吃越饿，哇，好大一颗！好，谢谢谢。炖蓉原贝饱满，大颗，肥美，一口吃下。炖米碾碎成蓉，那每一寸风味都进入到扇贝里边。同样的做法，烹饪了鲍鱼，清酒鹅肝，嗯，后调有一点微微的泛着苦涩，鹅肝整体是绵密的，芥末虾球，用哈。用哈密瓜做了一个圆柱，将虾球蹬在上面，弹弹 Q Q 的，肉质有点惊艳。最后用哈密瓜做一个清口，清甜收尾。冰烧三层肉，外圈白的是一圈的白糖，还配了黄酱。四面八方蘸白糖，猪油的脂肪香气混合着白糖脆皮，在嘴巴里炸裂。不建议蘸黄芥末，蘸白糖才是绝美。嗯、妙龄乳鸽没有了，没吃到，所以给我换了一个鲍鱼。吃粉丝辣，你们快跑！鳗鱼放在小勺子里，跟日式的鳗鱼做法不一样，咸香风味相当之肥美。他说我还是满意的，晶莹剔透，五花三层，吃起来中规中矩。手撕鸡，重来。手撕鸡，叫盐焗鸡，对吧？点嫩的盐调味，撒了一点白芝麻，注重整个鸡的一个原香。牛小排，甜椒做点缀，是杏鲍菇，粘稠的黑胡椒酱汁挂附在鱼肉上边，很好香，甜咸口的，我喜欢。我是甜咸永动机变身，骨肉天连素，有点难啃，搭配也很均匀，三个彩椒，一个洋葱。香菜最常放这几样东西，挂炉烧鸭，怕冷的菜，上面都有一个小蜡烛，里边三块鸭肉皮冒着油光，意料之中的味道，肉有嚼口，回弹，外皮有一点脆度，甜咸中混合了一点黑胡椒的风味。清源斗地鸡，我可喜欢吃白切鸡了。这吃了很多热的，这时候来一个凉的，好舒服。我爱白切鸡，它的原味也爱它的鸡皮，韧韧的，脆脆的，又很爽口。越是这种简单的调味，我越喜欢。整个身子吃起来都没有腥气，很清香的姜蒜风味，香油将它们融合了，单着每一口都是享受。这个我意犹未尽，白灼虾。刚刚嗦了一口，它虾黄的风味特别鲜，深海的味。虾配了酱油，火一下
酱油是肠粉的那鲜甜酱油，一点都不咸，甜口的，很爱吃这种酱油了。猜猜这个是啥？哇，花雕酒蒸黄鱼，我以为他会给我搬出一整条黄鱼呢。揭开盖子，浓烈的花雕酒的风味，特别冲鼻。酒香浓郁，这肉是特别的细，直接一抿就立刻化开，都不需要嚼，没有刺。花雕酒的风味有一点盖过鱼肉的鲜美了，太腥。我感觉我今天绿色的衣服就是为了来吃它的，很水，年轻的菜心，饱含着汁水。在这里，小青菜都能吃的津津有味。我的蛋挞来了，千层酥皮儿，好好看，古色古香的。我好喜欢这个锅锅，好想带回家。流金的，像布丁，酥皮比它的内心要更优质，皮可以打到一百分，新六十分，就普通的奶黄风味，在皮的衬托之下，它就显得没有那么的出彩。这海参小米粥，鸡汤熬制的，喝了养胃。如果你们有什么胃不太好的、消化不良的啥的，就喝一点小米粥，帮助消化、调节肠道，保护我们的胃。好浓郁的鸡汤风味，风的感好厚重，像炖了七七四十九天的老母鸡汤。海参它是切成长条的，果冻般的胶质感，咽下去的那一刻，无味会在你口腔里扩散，有一点余音缭绕的那异味，盘底都被烧糊了，太稠了。胡萝卜，清清口，这样就能品尝出下一道菜它具体是什么风味。再看看，还有一些肠粉都还没上呢。我说呢，小姐姐肯定想，妈呀，低估它了，低估它了。是时候解除私命了。这个是黄鱼面，用鱼肉做的面条，要了一个原汤风味的。这不算主食吧？这是肉，整个汤底像加了奶油一般。嗯，一口面真好吃，特别的软，点点的弹性，汤也很好喝，清淡咸香口。我觉得待会儿势必要点一点主食吃吃，越喝越饿，我都想吃炒河粉了。好，哇，好好看呀，放在鸟笼里的叉烧包，外皮好酥啊！是你这样掉渣，天哪，卤什么神仙包体，里面满满的空气，哇！我的妈呀，太有种，整个酥度像黄油曲奇饼干，轻轻一碰，立马成蓉。外面的包体大于里面的叉烧内馅，内馅相较而言就略显中规中矩了，甜咸丰了。把它抛吃了，不能浪费。嗯、虾膏倒停面，一蹲上来要立马搅拌。由于它的汤汁非常的粘稠，把它和过，酱汁就很好的挂附倒停面上。绝美的！我以为它会是细软没有弹性的阳春面，没想到里面还蛮弹口的。配这个虾膏绝了。风味极浓，像吃虾黄一样，极其鲜美。鲜虾肠粉和红米肠粉也来了，我好开心。分量都挺小哈，适合咱这种吃多种多样的女孩子。一入口，满口的油香气。店里的风头把虾仁的颗粒都给压过去了，没想到里边的虾仁被忽略了。鲜虾肠粉薄薄滑滑的。虾仁特别饱满，包裹在薄薄滑滑润润的肠粉皮里。嗯，咀嚼的过程，鲜香甜味一起涌上来。天鹅酥，你们都说上面的头不是吃的，真的不是吃的吗？那酸酸的奶酪那些，蒸掉的。嗯，哇，小针点一龙一个都上来了。哎，甜包包和蘑菇包加饺，吃的大汗淋漓。黑松露虾饺黄，黑松露小碎碎。内馅是可以吃到猪肉块的，整个包底贯穿着黑松露的浓香气。野菌松露饺做了一个小蘑菇状，各种蘑菇开会，外面的水晶皮极容易破，有一点像在吃各种蘑菇软软的炒在一起的那种甘蔗。店里的都是胡萝卜片，虾饺好大一颗啊，内馅都要冲破皮了，破皮而出。极也极软，小蘑菇好可爱啊！买蘑菇的小女孩，中看不中吃，但是女孩子对这种好看的食物肯定要抵抗力的，甜口的蘑菇内馅
大成都的夜市早茶，都是把流沙包做成了熊猫的形状。你们知道熊猫的英文怎么读吗 ？Hello baby， 皮一下。啊，奶黄馅儿的，天哪喽，特别流沙，性的流动感特别强，咸蛋黄松了。小姐姐把刚刚我留的鱼面汤，不知道趁我在吃的时候给我端走了，我是留着喝的。中场休息一下，这么大一个龙虾汤泡饭，盛出来吃的。我以为他要放米饭进去，结果就是就帮我盛一碗，会错意了。连用的是炸米，一些小虾仁，想再加一点蛋，没吃过。加一点刚刚没有吃过的姜辣猪爽肉，干炒牛河，浏阳白辣椒炒黑毛猪还没有吃过，金沙鸡尾虾烤章鱼须，海胆焖自制豆腐，有海胆必须搞一个，榴莲卷，杨枝甘露，流心绿豆糕，生磨蛋白杏仁茶可以，白芝麻布丁，其实还想吃一个金粪掌中饱，感觉他们菜品的种类我很轻易就会一次都点齐全了，吃边的，小姐姐我点好了，谢谢。嗯，这勺子我也喜欢，冰冰凉凉的杨枝甘露，颜色是橙黄色的，没有想象中那么浓稠哎。清新芒果的宜人果香，我要来一点柚子脆，又点了一点小凉菜，有种闭环的感觉。我叫鸭掌，不够酸爽。更偏白味和原味一点。原来这叫香辣猪爽肉。好吧，好运好茶，我这虾帮子来不了了。肉的纤维感特别强烈，挂汁怪味，有一点红牛的猪香气。好嘞，上海的糖醋小白，南乳挂了色，有点惊艳到哎，脆骨嚼起来也是粉脆粉脆的，像吃梅子一样，浓烈的话梅风味，金蒜掌中饱，好香啊，金蒜后料都会有一点。避风塘的一个炒法，四周有点空气感的蓬松酥脆，金沙鸡尾虾，第一口经验，多吃几个就很容易腻。上面挂着咸蛋黄颗粒酱，芝士绵绵沙沙。天哪，我一般特别好吃的店都会把我的一块电池给它吃完。榴莲酥，连冰冰凉凉的榴莲果肉泥，就别致的小东西。白芝麻布丁。不甜，很醇香，像吃了一口白芝麻碾碎成浓的泥，特别香醇，有肉肠粉，很实在，薄薄的皮里边全是馅，像我们早餐吃的香菜牛肉丸，海胆焖自制豆腐，上面有零星的一点点的小海胆，焖的玉子豆腐，黄黄的。最后一口，李小姐，手都伸过来了。浏<笑>阳白辣椒炒黑毛土猪，有点咸，适合配米饭来吃。很酸爽的泡椒，尖椒，干煸浓缩版的大刀肉，泡椒俺就不吃了哈。尖椒可以吃，可吃一吃。吃,吃完了辣椒之后，直接想空腹。葱姜蒜炒章鱼须，好水嫩啊，很清淡。很喜欢葱姜蒜合起来清炒的味道，淡淡的又能突出食材的本味。干炒牛排还挺大口的，叉子不符合咱肉也蛮大片的啊呜，上面黄的是鸡蛋丝儿，河粉炒的就是一个家常风味，还蛮油香的，喜欢河粉炒的里边的绿豆芽，清口又爽脆。吃的就是一个烟火油香气，大火炒之后浓浓的锅气，盛点盛点，你们来吃就不要点了。豆茶去去油，流心的绿豆糕，茶店一定要配着茶吃。流心是奶黄内馅的，外面像橡皮泥一样，绝对要秒一切传统印象当中的绿豆糕。它的口感特别芋头泥，蒸馍蛋白杏仁茶，奶白奶白的，有杏仁淡淡的药膳味，那甜味很好的中和了杏仁的苦涩。
块地状的蛋白，特别像糖水煮鸡蛋白。那今天的月食早茶自助就体验到这里，喜欢的话别忘了点赞、评论、收藏哦。晚安，我是迪西。今天有两个遗憾，没有吃到妙龄乳鸽和凤爪，吃的肚子都出来了。拜拜。吃了这么多月食早茶了，我总结一下，我觉得在成都成都宴非常的不错，紧接着万豪也很好，像今天的月轩和瑞喜也还行。哎，有一家是真店，特别惊喜的，名字可长了，我想不起来了。